ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒരു വാഞ്ചിയ കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വേർഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ വാഞ്ചിയ കേക്കിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു കിലോ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ഒരു വ്ളോഗ് മാതിരി ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഓർഡർ വന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെ ഉണ്ട് വാഞ്ചിയ കേക്കിൻ്റെ ഒരു കിലോ വാഞ്ചിയ കേക്കിൻ്റെ റേറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സുമീസ് വ്ളോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗീവവയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് കേക്കാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ഏത് ടിന്നാണോ എടുക്കുന്നത് ആ ടിന്നൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് തുടച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടറാണ് സാധാരണ ഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓവറായിട്ട് ഞാൻ തേച്ച് കൊടുക്കാറില്ല ഓവറായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കും എന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കാണുമല്ലോ എത്ര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ ഞാൻ ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാറ് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയില് അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊന്നും ഡ്രൈ ആയിട്ട് കൂടുതൽ അങ്ങ് ഒരുമാതിരി നല്ല വരണ്ടിരിക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആയി പോവുകയില്ല പിന്നെ സൈഡിലൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ബട്ടറോ ഓയിലോ ഒന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കേക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ടിന്നും ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓവൻ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാറ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓവനിലും ഓവൻ ഇല്ലാണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിൽ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ വാഞ്ചിയ കേക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അപ്പം ഒരെണ്ണം ഓവനിൽ വെക്കും ഒരെണ്ണം ഓവൻ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ് എൻ്റെ ഓവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്തൊമ്പത് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒ ടി ജി ഓവനാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേക്കൊക്കെ വരാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ അതൊരുപാട് നാളായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിലത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ സെക്ടർ മോഡ് ലാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു വിധത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓവൻ ഇപ്പോൾ ടെമ്പ് നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ കേക്ക് ബാറ്ററൊക്കെ ചെയ്ത് വരാറാവുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാൻ അതും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാറ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബൗളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് ഒരു തുണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കും കാരണം വെള്ളം എന്തായാലും നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ കാണും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല തുടച്ചെടുത്തിട്ട് മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന കേക്ക് എപ്പോഴും ബട്ടറൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രുചി കൂടും നമുക്ക് ഓർഡറും കിട്ടും അതനുസരിച്ച് പിന്നെ ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കുക ഫുഡ് ലൈസൻസ് എടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അയൽക്കാരോടും അതുപോലെ ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെ പറയുക ഇതുപോലെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് പിന്നെ അവർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് തനിയെ തന്നെ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഓർഡർ
നല്ല ബീറ്ററാണ് പിന്നെ വാനില എസൻസ് ചേർക്കണം വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്താലേ കംപ്ലീറ്റ് എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത അരക്കപ്പ് അളവിൽ ബട്ടർ അരക്കപ്പ് വേണ്ട കേട്ടോ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിയതാണ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ പിന്നെ നമ്മുടെ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാ വശത്തേക്കും ഇത് രണ്ടും എത്തിയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോവുള്ളൂ നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുമെന്ന് യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ യോജിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാഞ്ചോ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേക്ക് ബാറ്ററി റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ റെഡ് സ്പാച്ചുലെന്ന് വെച്ചിട്ട് നല്ല സിലിക്കോൺ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചൂടിലൊക്കെ വെച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്പാച്ചുലയാണ് അതുപോലെ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ നേരത്തെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അതായത് ഇത് ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പാണ് അതായത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കുള്ള കടയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആ കേക്ക് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക മൈദ മാത്രം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ഒരു നുള്ളുപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഒരു പാട് ചേർക്കല്ലേ ഒരു നുള്ളു മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് പിന്നെ ഞാൻ അത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി നമ്മുടെ സാധാരണ അപ്പമൊക്കെ പുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കണ സോ സോഡാപ്പൊടി മതിയാവും അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് നാരങ്ങയുടെ നീര് അതുകൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കേക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊന്തി വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് നാരങ്ങ നീര് ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരുവം ആയിരിക്കും ഇതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നമുക്ക് കേക്കിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക നല്ല സ്പഞ്ച് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് നല്ല പൂ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ മുട്ടയുടെ എല്ലാ വശത്തേക്കും എത്തിയിരിക്കണം എന്നാലേ നല്ല ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലാണ് കേട്ടോ കാരണം ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓവനിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാ കേക്കും ഒന്നുകിൽ നൂറ്റി അറുപത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അതിലേ ഞാൻ വെക്കാറുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് പിന്നെ കപ്പ് കേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി എഴുപതിൽ വെക്കാം പിന്നെ സെക്ടർ മൂഡ് രണ്ടും വേണം താഴെ നിന്ന് മുകളിലും നിന്നുള്ള ചൂട് വേണം പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് ഈ സീറോ ആകുമ്പം അത് ഓഫായിട്ട് ഇരിക്കും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ നമ്മുടെ ടിന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും പിന്നെ കോരി എടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ഭാഗം മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഓവനിൽ വെക്കാം ഞാൻ താഴെയാണ് എല്ലാ കേക്കും ബേക്ക് ചെയ്യാറ് ഞാനിപ്പോൾ നടുക്ക് വെക്കാറില്ല കാരണം ഒരുപാട് എനിക്ക് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയത് ഈ താഴെ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ താഴെ വെച്ചിട്ട് അതായത് നടുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ മിനിറ്റ് വെക്കും എന്നിട്ട് ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെയും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വെക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ബാക്കി കേക്ക് ബാറ്റർ
ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും അറിവ് തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും പിടിയിട്ട അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്നവർ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഫ്ലോപ്പ് ആയെന്ന് വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപേക്ഷിച്ചത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യും തോറുമാണ് നമുക്ക് അതിന് നല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പിടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതേ കേക്ക് ബാറ്റർ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഓവൻ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കും ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നതിന് ശേഷം കേക്ക് ബാറ്റ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കണം ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം തുറക്കുക അതിന് മുന്നായിട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നടുക്ക് നടുക്ക് ഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മാത്രം തുറന്ന് നോക്കുക ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഷുഗർ സർപ്പൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെക്കും കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇത് നമ്മൾ നേരെ അടുപ്പിൽ വെക്കും നല്ല പോലെ തിളപ്പിക്കും നല്ല ഫൈനായിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇതിൽ നല്ല അലിഞ്ഞു ചേരണം അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് നല്ല തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കും ഇതാണ് കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്പോൾ അതേ കേക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓവനിലെ കേക്ക് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലേ വെച്ചുള്ളൂ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് രണ്ട് കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ ഈ ടിന്നിൽ നിന്നും എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ എഗ്ലെസ് കേക്കൊക്കെ ആകുമ്പം ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ എഗ്ല എഗ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാകുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഞ്ചോ കേക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്ക് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആക്കലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗള് വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടും തുടച്ച് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ക്രീം അതേ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ബോട്ടിലിലാക്കിയിട്ട് അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും നമ്മുടെ കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തണുപ്പ് തണുപ്പല്ല ആ ഒരു കട്ടിയായത് വിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ തണുപ്പ് വേണം ക്രീമിന് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച ടിന്നാണ് കേട്ടോ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കണേ അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഫൈനായിട്ട് തരികളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കൂ ലൂസ് ആവാതെ സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചസാരയിൽ നിങ്ങളൊരൽപ്പം കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം ഒട്ടും തന്നെ ലൂസ് ആവും പേടിക്കേ വേണ്ട അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്രീമൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെല്ലെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടി ഹൈ സ്പീഡിൽ മാറ്റണം ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ചേർക്കുക ഇനി ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരും ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചതിനെക്കാട്ടിൽ നല്ല സ്റ്റിഫാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അതായത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നു പിന്നെയും നമുക്കൊരു മുറുക്കം വന്നതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ഓവർ ബീറ്റനായി ഇത് മൊത്തത്തിൽ എയർ ബബിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്രീം ഹോൾസ് ഉള്ളതുപോലെ ആയിട്ട്
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല തണുപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഞാൻ ഈ ചേർക്കുന്ന പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഒരു തുള്ളിയൊക്കെ കേക്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരുത്തി ടേസ്റ്റ് കാണും പക്ഷേ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക ഒരു സൈഡിൽ ഒഴിക്കുക ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക ഒരു സൈഡിൽ ഒഴിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര വളരെ കുറച്ച് കേക്കിൽ നേരത്തെ ചേർത്തത് കാരണം ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മധുരവും വരും പിന്നെ ആ ഒരു സ്പോഞ്ചും നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് താന്ന് പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്രീം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഫുള്ളൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കും നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കേക്കാണ് വെച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഈ കേക്കിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് താന്നു പോകാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് താന്ന് പോയിക്കോളും അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ വെച്ച് ക്രീം ചെയ്തത് അതേ മാതിരി തന്നെ ഈ കേക്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂബെറി ക്രഷോ സ്ട്രോബെറി ക്രഷോ ഇതിൽ വെക്കാറില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ സാധാരണ നോർമലി ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രീമിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് കൂടിയത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ലെയറും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഇതേ മാതിരി തന്നെ ഫുള്ളൊന്ന് കവർ ചെയ്തോട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കേക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ് ലുക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്രീം തികയാതെ വന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോള് പോലെ വന്നെങ്കിൽ ആ ഹോളിൽ നമ്മൾ ക്രീം വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് സൈഡിൽ ഉള്ള ക്രീമൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ നോക്കിയാൽ ലുക്ക് ഫിനിഷായിട്ട് വരത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാറ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ കേക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല ഞാൻ പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ബേക്കിംഗ് പഠിച്ചത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു നീണ്ട കഥ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഞാൻ അത് അടുത്തത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിക്കുന്നൂന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അതായത് കേക്ക് ഫുൾ ഐസിങ് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ശരിയാക്കുക കാരണം ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട്
അപ്പോൾ ആ ഗനാഷ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി അതുപോലെ ഈ സെയിം രീതിയിൽ ഗനാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ട് ഗനാഷും റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ കേക്ക് പുറത്തെടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഈ ഹോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ഡിസൈൻ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഗനാഷ് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് ഈ മുകളിൽ ഒഴിക്കുക ആ ഒരു ഭാഗം എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മെഹന്തിയൊക്കെ ഇടുന്ന മാതിരി ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്ത് മുകൾ ഭാഗം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ വിട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് നെയ്മൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കേക്കല്ലേ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കട്ടിയായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ സൈഡ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പിന്നെ താഴെ ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അബദ്ധം അത് നിങ്ങൾക്ക് വരണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സിഗാർസ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വട്ടം ഉണ്ടാക്കിയത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കൂടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് കാരണം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കുക അതിൽ വെള്ളം അല്പം പോലും ഇല്ലാണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുക പിന്നെ ചൂട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നാൽ ഇളക്കി ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാറുന്ന സമയം വരെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ചോക്ലേറ്റ് സിഗാർസ് മാത്രം എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്ത് നല്ല ശീലമാകുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇതിപ്പം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ടിയായിട്ട് പോകും അതാണ് സംഭവിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലുള്ള കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ചൂടാറിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് കട്ടിക്ക് ആക്കിക്കൂടുക അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഡ്രൈ ആവണം ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യരുത് പിന്നെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ലോണം വന്നു കേട്ടോ ബാക്കിയൊന്നും നല്ലോണം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഞാനോ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം കുളമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി അത് വരണ്ട അപ്പോൾ അതെ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കട്ട് കുറച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ട് കുറച്ച് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അധികമായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് കട്ടി ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ചൂടാറിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാനൊരു ഐസിങ് ബാഗിൽ മാറ്റിയിട്ടൊരു ഹോൾ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഈ ഇതേപോലെ കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന
അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോയി ഇത്രയും ഡ്രൈ ആയിക്കൂടായിരുന്നു ഇത്രയും ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വരുന്നില്ല ഇത് കണ്ടോ പൊട്ടിയൊക്കെ പോവുകയാണ് പൊട്ടിപ്പോണേൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആവുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ആ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ഈ സിഗാർസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അബദ്ധം പറ്റണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ശ്രമിക്കാം മാക്സിമം ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം നന്നായിട്ട് വന്നാൽ എൻ്റെ എന്ത് മിസ്റ്റേക്കാന്ന് പറയട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ഇളകി പൊട്ടി പൊട്ടി പോവുകയാണ് ഒരെണ്ണം മാത്രം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ആ ഡാർക്ക് മാത്രം ഇളകി വരുന്നില്ല കാരണം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോയി അപ്പം എന്തായാലും ഒരെണ്ണം കിട്ടിയത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഇത്ര ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹാർഡ് ഷേപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ വാഞ്ചോ കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സിഗാർസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹാർഡ് ഷേപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനൊരു ലുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ പിന്നെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കുറച്ച് പിങ്ക് കളർ ചേർത്തിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് റൈറ്റിങ്ങും ഇതുവരെയും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇനിയും പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നമുക്കത് അത്രയും നന്നായിട്ട് വരിക അപ്പോഴേ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരു ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന് പോവാതെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലും കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കും നല്ലൊരു മനസ്സ് വേണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മനസ്സും അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫെയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫെയിലായാലും മൂന്നാമതും ചെയ്ത് നോക്കി അത് ശരിയാവണം എന്ന് നമ്മൾ തറപ്പിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഹോം ബേക്കർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം താഴെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഞാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ഓർഡർ എടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഡർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം നാളെ രാ വൈകുന്നേരം മൂന്നേ കാലിന് നമ്മുടെ സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചൺ ചാനലിൽ രാവിലെ പത്ത് കാലോടായിരിക്കും വീഡിയോ ഇടുക ഇന്ന് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡിപ്പിയാണ് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക